और इस तरह साई ने पैदल चलते चलते पूरी सड़क बना दी <laughs> वो वो अंग्रेज अफसर तो ऐसे देखते रह गए लेकिन सबके घर सबकी दुकानें सब बच गए अब बस भी कीजिए पाटिल साहब हम जब से निकले हैं आपकी बात साई से शुरू होती है और साई पर ही खत्म होती है आपकी सुनाई हुई हर कहानी पहली कहानी से भी ज्यादा अविश्वसनीय लगती है अरे भाई साई से परे भी कोई दुनिया है जरा उसका भी अनुभव लीजिए वरना बाद में पता चलेगा कि आपका पूरा जीवन किसी दूसरे के गुणगान में बीत गया है फिर आपको पछताना पड़ेगा जिसे तुम साई का गुणगान समझ रहे हो ना वो असल में साई की वास्तविकता का बकान है आंखों देखी है हमारी आप बीती है होगी साई के परे भी कोई दुनिया होगी लेकिन हमारी जिंदगी तो बस साई है वो है इसलिए हम हैं हमारी उंगली पकड़ के चलते हैं हर मुसीबत से बचाते आए हैं साई हमें अच्छा ऐसा है तो साबित करके दिखाओ कि साई इतने महान है साबित मुझे मेरे भगवान की महानता किसी के सामने साबित करने की जरूरत ही नहीं है जो जब होना है हो जाएगा अरे भाई बहस खत्म करते हैं और खाना शुरू करते हैं सबके डब्बों से बड़ी सी खुशबू आ रही है मुझसे रहा नहीं जा रहा भाई चलो कृपया ध्यान दे नासिक मथुरा होते हुए दिल्ली जाने वाली गाड़ी आज आधा घंटा जल्दी आ रही है सभी यात्री प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए ये तो हमारे गाड़ी के आने की सूचना है मतलब अब खाना भी नहीं खा सकते खाना तो हम गाड़ी में भी खा लेंगे पाटिल साहब जल्दी जल्दी सामान समेटिए नहीं चलिए 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 वैसे हम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं पाटिल साहब से कहते तो अपने साई को बोल के गाड़ी आने में थोड़ी देरी करवा देते ओम साई राम चलिए चलिए आप गोपाल को ले लीजिए उसके हाथ से कांप रहे उसके हाथ कहीं कुछ अनोनी ना हो जाए क्या हुआ क्या हुआ रोना मत रोना मत इधर देखो रुक जाइए भाजी गोपाल को कुछ नहीं होगा सुमित्रा के हाथ में सुरक्षित है वो रोना मत रोना मत रोना मत बस आप देखते रहिए सुमित्रा गोपाल की माँ जैसी है अनजाने में भी कभी वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती
भी खा ले सुमित्र तू तो खा लेगी तो शाम और गोपाल को भी अच्छा लगेगा हाँ काकी मेरे लिए खा लीजिए मैं खिलाऊ आपको पता है सुमित्रा शाम हो या गोपाल दोनों को तू बहुत अच्छे से संभाल लेती है दोनों तेरे पास चुपचाप खाना भी खाते हैं और सोते भी हैं बच्चों को संभालने का एक अलग ही हुनर है तेरे पास नहीं दाई भगवान को ऐसे नहीं लगता तभी तो उन्होंने मुझे कोई औलाद नहीं दी जाके खत्म हो गए सब अब वो माने कि बच्चा हमारे नसीब में नहीं है और इसी सच्चाई के साथ तुम्हें जीना हो सुमित्र ने सिर्फ उस एक चीज के कारण जीना छोड़ दिया जो हमारे पास नहीं है लेकिन जो हमारे पास है वो इन सबको कब देखना शुरू करेगी राम साई राम जी भला करे अच्छा हुआ तुम मिल गए तात्या मेरा एक काम करोगे जरूर साई नाना साहेब चांदोरकर को जल्द से जल्द चिट्ठी भेजना लिखना मैंने बुलाया है जी साई कोई खास काम हाँ तात्या काम तो खास ही है अगले महीने श्री गणेश जी का जन्मोत्सव है उस दिन बहुत कुछ बदलने वाला है तुम्हें खाना मिलने में दिक्कत होती है ना एक जगह है जहां तुम्हें खाने की कभी कमी नहीं होगी क्योंकि वो नगरी एक ग्वाले की है
ये तुम्हें उस जगह तक ले जाएगी और जब तुम वहां पहुंचो तब मेरा भी एक काम कर देना नहीं ताई मैं अंदर ही मैं आज कुछ नहीं सुनूंगी ऐसे घर में बंद रहने से मन और उदास रहेगा थोड़ा बाहर आ आंगन में धूप से एक ले तुझे अच्छा लगेगा लेकिन ताई कहती है ना तू मुझे तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती घर में आज हमारी पहली सुबह है आंगन में रंगोली बनानी है तू मेरे साथ बैठेगी तो मेरा भी मन लगेगा ठीक है मैं इधर दरवाजे पर बैठती हूँ आप रंगोली बनाई है ठीक है आज दरवाजे पे बैठ जा कल आंगन तक आ जाना बैठो कह सकती हूँ ठीक है तुम यहीं बैठो हम लोग थोड़ी देर में आते हैं हम दोनों भाई कुलकर्णी सरकार से मिलने जा रहे हैं जमीन खरीदने के सिलसिले में चमत्कार मुझे साई की उदी का लग रहा है सुबह पूरी भाकरी खाई और बेचैनी भी कम है उसकी अब शायद साई के बारे में सही कह रही थी बैजमो से सुमित्रा का ख्याल रखना अभी चले कन्हैया लाल की जय गिरधर गोपाल की जय मथुरा नगरी आलोक पहले किसी यात्री गृह या धर्मशाला में सामान रख के नहा लेते हैं फिर दर्शन करने चलेंगे चलो यहाँ से थोड़ा आगे देवकी नंदन यात्री गृह है अच्छा वहाँ पर पत्र लिखकर सबके ठहरने की व्यवस्था करा रखी है मैंने वाह क्या बात है बस कमरा लेते समय पेशगी देनी होगी अपने अपने पैसे निकाल लो हाँ हाँ क्या हुआ बताओगे भी मेरे पैसे नहीं मिल रहे हैं पाटी साहब ढूंढिए मिल जाएंगे रखे होंगे आपने अंदर ही नहीं मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने मैंने साई की उदी और पैसे पोटली में रखे थे और पोटली मैंने इस इस जेब में रखी थी वो मतलब जब हम अड़बड़ी में शिदोरी झोली में रख रहे थे हो सकता है कि तभी वो पोटली वा... ए भगवान चलिए कोई बात नहीं पाटिल साहब अभी आपके पैसे मैं दे देता हूँ यहाँ से लौटने पर आप मुझे वापस दे दीजिएगा 
ठीक है चलिए आइए चाय पीते आइए चलिए उठा लीजिए आइए आइए जय कृष्ण जी की नहीं आई हो शिरडी में जी मैं गिरिजा और ये मेरी देवरानी सुमित्रा नमस्ते नमस्ते परिवार में कौन कौन है मैं मेरे पति मेरे दो बेटे और मेरी देवर देवरानी आपके देवरानी का कोई बच्चा नहीं है आप सब कहा रहती हैं? पास की बस्ती में वैसे आपकी देवरानी को देख के तो लगता है कि शादी को काफी समय हो गया है फिर भी बच्चा नहीं खेलने जा रहा हूँ मैं आपके लिए बेल तोड़ लाऊ हाँ बेटा तू तो जा खेल ले। लेकिन नए गांव में बेल तोड़ने की अभी जरूरत नहीं है तुम्हारा बच्चा तो उसे गले लगा रहा था बेटी क्या तू तो ये नहीं जानती कि एक बांझ औरत का साया भी अपने बच्चे पे पढ़ने देना अब शुक्र होता है देखिए मैं इन सब बातों को नहीं मानती और मेरे बच्चे जितने मेरे हैं उतने ही इसके ऐसा कह देने से सच तो नहीं बदल जाता है ना है तो ये निसंतान ही वैसे पाटिल साहब आपको किसी से पैसे लेने की आवश्यकता है क्या नहीं मेरा मतलब कि आपके साईं कोई ना कोई व्यवस्था तो कर ही देंगे <laughs> <laughs> अरे हाँ पाटिल साहब आपके साईं ने तो बहुत सारे चमत्कार किए हैं उसे कहो ना कोई चमत्कार आपके लिए भी कर दे <laughs> अब देखिए आप खुद ही बता रहे थे ना कि साईं आपकी उंगली पकड़ के चलते हैं फिर उन्हीं से मांग लीजिए ना अब देखिए 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 प्रदेश में है जेब में एक धेला नहीं है अब ऐसे में साईं का मदद करना तो बनता है <laughs> बिल्कुल बनता है भाई <laughs> लेकिन पाटिल साहब आप बिल्कुल चिंता मत करो भले ही साईं ने आपका साथ छोड़ दिया हो लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे <laughs> मेरी भक्ति का इस तरह मजाक उड़ रहा है इसे कैसे चलो मदद कीजिए साई मदद कीजिए रिक्शाम दे साई हम तो बाजार जा रहे हैं अभी तो देने के लिए कुछ भी नहीं है अनाज नहीं मुझे आप दोनों से कुछ और चाहिए भारत भ्रमण करके हर तीर्थ के दर्शन करने का निश्चय किया है मैंने लेकिन इस उम्र में अकेले नहीं जा सकता 
इसलिए चाहता हूं कि आप दोनों अपने पुत्रों को मेरे साथ भेज दें दो तीन साल में वापस आ जाएंगे क्या कह रहे हैं आप हमसे हमारे बच्चे कैसे मांग सकते हैं और तीन साल तक कोई भी माँ अपने बेटे से दूर कैसे रह पाएगी सच है साई मुझे तो सोच के ही रोना आ रहा है आप दोनों को तीन साल तक अपनी औलाद से दूर रहने को कहा तो आप सिहर उठी तो आप ये क्यों नहीं समझती कि एक औरत जो मातृत्व के सुख से वंचित है पर क्या बीतती है वो कैसा महसूस करती है तू नहीं आई है तो पैसे से भरी है अब किसके है ये पैसे अब अब इसके मालिक को मैं कैसे ढूंढू नगर आज तक आपकी सेवा से जो दक्षिणा में कमाया है उसके अलावा किसी पैसे को मैंने हाथ तक नहीं लगाया प्रभु ये पैसे किसी और के हैं मैं इन्हें अपने पास नहीं रख सकता प्रभु इन्हें देकर आपने मुझे घोर संकट में डाल दिया है अब आप ही सुझाइए उन पैसों का मैं क्या करूं आप ही बताइए इस विकट संकट में अब मैं क्या करूं फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.